c'est gentil ça. <rire> Je 
Monsieur, il a combien celui-là 250. Ah, c'est Gustave Vidal. C'était un peintre de l'école avignonnaise dans les années 10, 20, 30. Ah d'accord. Et ça c'est une... Alors ça c'est je, je pas titré, c'est une aquarelle. Hein. D'accord. Aquarelle, crayon, c'est un peu de crayon. Comme il disait, 250, c'est ça mmh. Ok. C'était un drôle, René. C'est trop léger. Ah oui, ça arrive. Le défaut, quoi.
De quoi entre, entre le canard et ça mmh. euh, Bah écoute, euh, ça c'est beaucoup moins lourd, mmh. c'est deux fois moins cher et euh, euh, bah, ça c'est mieux. Mais bon, euh, c'est très cher, mais bon. Je sais pas. Voilà. Vous faites un prix sur le. Il est, il est marqué 16, vous le faites à, à 10, vous faites Allez, 10 euros. Ça te va Pour nous, c'est beaucoup. <rire> c'est gentil. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.
Hôtel de Comme. Express 2,90€. Toi, tu veux quoi Tu veux limonade Non, pas limonade. Thank <laughs> you. 
Ah, oh, c'est gentil ça. C'est gentil. C'est gentil. Merci, monsieur. J'ai l'impression que tu es dans un appartement. Ah, dis donc, tu te rends compte C'est génial. Voilà. 1880. Est-ce que vous connaissez Clément Adair Clément Adair, c'est le monsieur qui a inventé plus ou moins l'aviation. Mais qui était un passionné, qui était un physicien, qui a pris les objets, les trucs. Oh, c'est très une pièce unique, hein, euh, je veux dire, euh, Mais... de transmission du son par l'électricité. D'accord. D'accord. Et c'est comme ça qu'à Paris, il a commencé à diffuser l'Opéra de Paris à l'extérieur. Voilà. Ouais. <rire> oui, <laughs> no, no. You speak here, and you help. Ah, こんにちは、ポネです。え今回は夏のバカンスで南仏へ行ってきました。えー、この南仏は私の大好きなところで、もうフランスに来てから約10年ぐらいになるんですが、今回初めてバカンスで行くことができました。えー、なかなか行けなかった理由は、あのパリからや南仏は少し離れているので。TGV のお値段が結構してしまうんですねなのであの宿泊費と TGV のお金
あね合わせると結構な予算になってしまうのでいけませんでしたでノルマンディーはそれに比べると近いのでどうしても北のノルマンディーの方に行ってたんですが今回初めて行くことができましたでなぜ今回初めて行けたかというとあの夫のいとこが、えー、今年南仏に別荘を手に入れましたでそのいとこは今たまたま日本を旅行中なので夏の間その別荘が空いてるということだったのでこれはラッキーということで早速行くことに決めました。行く前はパリは猛暑で、えー、うちの中の温度計を見たら31度だったんですねこのチャンスを逃してしまうともうなかなか行く機会はないだろうなと思って、えー、音をプッシュプッシュして<笑>ようやく行くことができました。今回、あのー、もちろんブロカントへ行ってきましたあの私たちが滞在していたペルチュイの町のブロカントではなくてあのそこからバスで、まあ、約30分ほどで本当にすぐ行ってしまえるところがエクサンプロバンスだったのでそこのブロカントへ行ってきましたこのエクサンプロバンス昔から憧れていたんですがもうその思い通りのとても綺麗な街でしたもうとっても暑い日だったので割と早めに出かけて着いたのが10時ちょっと前ぐらいだったんですねで、まあ、パリのブロカントですと早いところだと本当に8時からはもうすっかりお店が開いてるんですがこの<笑>エクサンプロバンスのブロカントは私たちがそのブロカントのある場所へ着いた時にはまだ開店準備をしていて随分のんびりしたブロカントだなと思ったんですが実はブロカントが一直線に並んでたんですがその初めの方は正確にはブロカントのお店ではなくて地元の製品なんかを置いてある。お店さんでしたそのお店さんはちょっと開店時間が遅くてあのこれはブロカンドじゃないんじゃないかどうしようと思いながら歩いてたんですがその先にちゃんとブロカントがありましたこのエクサムプロヴァンスのブロカントパリのブロカントとは少し感じが違ってとっても綺麗でした。あの綺麗というのは一つ一つのスタンドが本当に素敵なお店のようにディスプレイがしてあって何でも入ってる雑多な箱でそのまま置いてあったりというようなことがありませんでした本当に綺麗にディスプレイがされていてそして置いてある商品も本当に一つ一つがとても綺麗であのーなんていうか、かけがあったり、汚れがあったりとかするものがほとんどありませんでした。丁寧に扱われているものたちが、本当に綺麗に並べられていました。そうなると、ちょっと気になるのはお値段だと思うんですが。あのパリの、あの雑多な感じのブロカントと比べると、少しお値段が高いかなと思いました。でもあの品物のクオリティとお値段は合っているなと思いました今回残念なことに私たちは車ではなくて電車だったのであまり持って帰れないかったんですねなるべく軽くてなるべく小さいそれも品数もちょっと。ということであのかなり欲しいものは我慢しました。でもまあ皆さんにあのブロカントの様子を伝えられれば私はとっても嬉しいです。あの綺麗な大通り、えー、ミラボー通りというんですが、えー、片側にはカフェが本当にずらっと並んでいてそれもとてもおしゃれな
カフェであの通りにはあまりお店はないんですがそこから少し入ったところ一本入ったところには素敵なお店がとてもたくさん並んでいて本当にいい街だなと思いました。えー、そして今回残念ながら電車なので大きいものも重いものも買えないということで厳選したのが動画の中でもご紹介してましたがこちらですこのアルミのミルクポットちいさくてとってもかわいくてこれは一目ぼれでした。元のお値段が16ユーロだったんですが、えー、夫の交渉で10ユーロにしてもらいましたこの木の感じも可愛い,いですよねこれはキッチンの天井と戸棚の間のあのアルミシリーズの中に加えたいと思いますそしてこのラベンダーこんなに大きい花束です本当にいい香りでぐっすり眠れそうないい香りですこれはどこに置こうかなラベンダーは玄関のここへ置きました古くなったドライフラワーを捨ててちょっと雰囲気を変えてみましたまた次の動画も楽しみにお待ちなさってくださいね